ሰላም ወዲ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ወዳጆቻችን አድማጮች ይህ የመብራቱ ቲዩብ የዜና ሰዓት ነው በሀገራችን ኢትዮጵያና በአለም ላይ ያሉ ሁነቶችን ይጀቀርብ ያለው በአክብሮት ተከታተል ይዘን በትትና ጠይቃለሁ የኢፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ዛሬ በማህበራዊ ገጻቸው እንዳሉት አንዳንዶች ጨዋታችንን እንዲቀሙ እየሞከሩ ነው በኢትዮጵያነታችን ላይ የተመሰረተው ክብር አንድነት መቸም ሊነኩት አይቻላቸው እኛ የኮራን ኢትዮጵያዊ ነን የኮራን አፍሪካዊ ነን በከፍታ በጽናት በአንድነት ለኢትዮጵያ የምንቆም ብለዋል የወገን ጥቃት ያመማቸው የህቶች የናቶች መደፈር የወንድሞች ሞት ያንገበገባቸው የደባርቅ ነዋሪዎች ለወገን ጦር ደጀን በመሆን ሰንቅ በማዘጋጀት ሰለቸ ደከመን ሳይሉ ለተቀን እየሰሩ እንደሚገኙ ተገለጸ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ድርጅቶች የኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አክብረው መንቀሳቀስ እንደሚገባቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አሳሰቡ የኢፌደሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ ጉዳዮች ኃላፊና በአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፊልትማን ማናጋራቸውና አምባሳደር ዲና ገልጸዋል ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው እንዳነሱት የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ መልክተኛ ጄፍሪ ፊልትማን አዲስ አበባ በመገኘት ከኢፌደሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ጋር ተወያይተዋል አቶ ደመቀ አሜሪካ ኢትዮጵያ ካጓ ማገዷና የተለያየ የተለየ ጫና ማድረጓ ተገቢ እንዳልሆነ ዳምባሳደር ፊልትማን በማሰርዳት አሜሪካ የሚገባትን የበሰለና የቆየ ዲፕሎማሲ ሁኔታን እንድትከተል ማስገንዘባቸው ተገልጿል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ መብት ሐላፊ ማርቲን ግሪፋት አዲስ አበባ ተገኝተው ባቶ ደመቀ ስለ ሽብርተኛ የትግራይ ወራሪ ኃይል ጥፋት ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል አቶ ደመቀ በማብራሪያቸው ትግራይ ክልል እርዳታችን ነው ከገቡ 1000 142 መኪኖች መካከል 242 ብቻ መመለሳቸው ተመልሷል ብለዋል በዚህም ለሰባዊ ድጋፍ እንቅፋት ራሱ ሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ኃይል መሆኑን ገልጸውላቸዋል የፍትህ ሚኒስተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዶክተርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኦክታዊ የሀገሪቱ ዲፕሎማሲ እና ሁኔታ ማብራሪያ እንደሰጡም በመግለጫው ተብራርቷል በዚህም ዓለም አቀፉ ተቋማት የኢትዮጵያን ህግ አክብረው እንዲንቀሳቀሱ አስረድታቸዋል በህزب የተመረጠ መንግስት የዜጎቹን ደንነት የመጠበቅ ግዴታ ስላለበት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጆንና ዓለም አቀፍ ተቋማትም ይህን ተገንዘበው ማክበር እንዳለባቸው ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል አንድ አንድ ብዙሃን መገናኛ ተቋማት የተቀነባበረው ሸት መረጃ የሚያሰራጩ ሆም ብለው ዓለማቸው ለማስተካከል እንደሆነ አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው አንስተዋል እነዚህ ብዙሃን መገናኛ ተቋማት ዓላማቸው ከኦነት ጋር ያስተርቁ እንደሚገባ አሳስበዋል አምባሳደር ዲና እንደገለጹት በአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ መልክተኛ ኦሬሴንጎ ኦባሳንጆ በተለያየ ሁኔታ የኦነት አፈለጋቸውን ያካሄዱ ነው ከመቀለ እስከ አፍሪካ ህብረት እና አሜሪካ ድረስ እየተንቀሳቀሱ ሁኔታዎቹን ለመገንዘብና ለማወቅ ጥረት ያደረጉ ነው ብለዋል ታመር ሰራተኞች የታሰሩ ቢብሎ ጥያቄ ማቅረቡን በተመለከተ ጥያቄ የተነሳላቸው አምባሳደር ዲና ሰራተኞቹ የታያዙት ሀገሪቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመሆኗ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በመጣሳቸው ነው ብለዋል ማንም ቢሆን ዓለም አቀፍ ተቋማት ሰራተኛ ይሁን ነጋዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ስካለ ድረስ የኢትዮጵያን ህግ አክብሮ መንቀሳቀስ አለባቸው ነው ያሉት ያን ካላደረጉ ግን በጣሱት ህግ አሁን ብቻ ሳይሆን በቀጣይ የሚጠየቃሉ ሲሉ አሳስበዋል በጎጃም የምትገኘው ደንበጫ ከተማና ዶቭ ጎንደር የምትገኘው ደብረ ታቦር ወራሪውን የትግራይ ኃይል ግንባር ድረስ ሄደው ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን ለአማራ ብሔራዊ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ገለጹ ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ አድማጮች አንድ ሚሊየን ሹፌሮች ያሉት ኡበር የተባለው የትራንስፖርት ኩባንያ ያካል ጉዳተኞችን ከታፊት በላይ ያስከፈላቸው ነው በሚል በአሜሪካ የፍትህ ቢሮ ተከስቷል የኦቨር የጥበቃ የጥበቃ ጊዜ ክፍያ መኪና ውስጥ ለመግባት ከሁለት ደቂቃ በላይ ለሚያስፈልጋቸው አካል ጉዳተኞች አግላይ ነው ብሏል ቢሮ በአለም ይታ ተጣራሪ መስሎ የሚታዩት ቻይናና አሜሪካ በሚቀጥሉት 10 አመታት ባየር ጣባይ ለውጥ ዙሪያ ተባብሮ ለመስራት ተስማምተዋል ይህ የተገለጸው በስኮትላንድ ጎላስኮ እየተካሄደ በሚገኘው የኮፕ 26 ያየር ንብረት ሰበራይ ነው 
ሲሆን በርካቶችንም አስገርሟል አድማጮች ይህ የመብራት ቱቲዩ በዜና ሰዓት ነበር ዜናው በዚህ ያበቃል የመብራት ቱቲዩ ቡድ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ያደርጋችሁ ጠብቁኝ የዘዛሪው በዚህ ያበቃለው መልካም ጊዜ መልካም ይስራቃን